السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم اللمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إتو بهم أنا أدرق النرجاء بندد النار متعلم سهرتك الله സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തു നീമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരുടെ സ്മരണകളും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കലും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയായി മാറണം മറിച്ച് വെറും സ്മരണകളുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കലും അതുപോലെ കുറെ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് എഴുന്നേറ്റു പോകലുമാകുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭൗതികപരമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി 
അനുദിനം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ നൂറിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും പാരത്രിക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ആലോചനയും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും മാറിയെങ്കിലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരാജയം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികപരമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നാം അതിൻ്റെ വർധനവിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഭൗതികതയുടെ ചിന്തയിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന നമ്മൾ പാരത്രിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അനുദിനം അല്പസമയമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആഹൃത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മൊമ്മിനിങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രമാത്രം അർത്ഥമുണ്ടാകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ദുബായിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മക്കൾക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന് ചെലവ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നാടും വീടും കുടുംബവും എല്ലാം കൈയൊഴിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തി ജോലിക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ പ്രയാസങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഭാരങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തിന് പലരും അവരോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ എനിക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റ് കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കടകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് അലഹമില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ ജോലിക്കാൻ ഈ നാട് വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അന്നു മുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി അല്പമെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ച് ആ പണം കൊണ്ട് എനിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു പങ്ക് ചേരണം ഇതിൽ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ചെലവഴിച്ച് കിട്ടിയ ലാഭങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് ചെറിയൊരു കൂറ് വാങ്ങി കൂറ് വാങ്ങിയപ്പോ അത് മതിയാകുന്നില്ല പുതിയൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങണം പുതിയൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അത് മതിയാകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തൊരു കട തുടങ്ങണം രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് ചിലർ എണ്ണമില്ലാത്ത നിലക്ക് ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചധികരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ എത്ര കിട്ടിയിട്ടും അലഹമില്ല എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ളതായല്ലോ ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരത്രയുണ്ടാകൂ മനുഷ്യരിൽ വളരെ വിരളമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നാം ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ നന്മകളും നമ്മളെ നന്മകളാണെന്നും നമിക്കുന്ന നന്മകളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തെ സാമ്പത്തികവും അതുപോലെ ആരോഗ്യപരവുമായ ഓരോ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യൻ ഓരോ പടി ഉയരുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും അധികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആലിമീങ്ങളോടും സൈദന്മാരോടും ഓരോ തവണയും നാം വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എത്ര കിട്ടിയിട്ടും മതിവരാത്ത ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെ നന്മയിൽ നാളെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അധികരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചവരത്രയുണ്ടാകും അടുത്ത വർഷം ഈ വർഷത്തെക്കാൾ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് നന്മകൾ കൂടുതൽ ചെയ്തവനാകണം ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരത്രയുണ്ടാകും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കണക്കാക്കിയ ആയുസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി രണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി 
ഇരുപതും നാൽപ്പതും മുപ്പതും അറുപതും എഴുപതും കഴിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യൻ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്നറിയാത്ത നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലയങ്ങളിലേക്ക് ഇതുവരെ ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെ കഴിയില്ലെന്ന് ചിന്തി എനിക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരത്രീക ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയവും ആരോഗ്യവും ചെലവഴിക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ടാകും വളരെ കുറവാ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വേദ പറയും ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമായി ഞാനും പ്രസംഗിക്കും അതുപോലെ പലരും പ്രസംഗിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നലെയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്നെന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ചിന്തകൾ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ആലോചനകൾ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ പുതിയ വഴികൾ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും തുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാരത്രീയ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈമലർത്തേണ്ട അവസ്ഥ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് തന്നെ നാം പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത കുറഞ്ഞവരാണെന്നതിന് തെളിവ് അത് മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തില് ഒരു വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോയി വീട്ടിലല്ല അയാളെ കടയിൽ നോമ്പ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു മോനെ നീ മന്തി കഴിക്കണ്ട എല്ലാരുടെയും ഇടയിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി ഉറക്കെ വിളിച്ച് മകനോട് പറയാണ് നീ മന്തി കഴിക്കണ്ട മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കഴുകി തിരിയാത്തവരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയോ മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലാന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മന്തി ഉള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിന്റെ ബോർഡാണ് മനസ്സിലാകാതിരിക്കൂല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാകൂലേ മന്തി തന്നെ ഇവിടെ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വളരെ പരസ്യമായി ഈ മകനെ ബാപ്പ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയാണ് മോനെ നീ മന്തി കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ചീരിച്ചു പരസ്യമായി ഉറക്കെ ഇയാളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ നീ കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ചീരിച്ചു ചീരിച്ചപ്പോ ഈ ബാപ്പന്റെ പ്രതികരണം എനിക്കവനോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് മതിയാകൂല തികയൂല എന്ന് പേടിച്ചതിന്റെ പേരിലും അല്ല മറിച്ച് അവന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറിന്റെ മേലെയാ എന്നിട്ട് ബാപ്പ പറയാണ് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ല ഷുഗറും ഇല്ല ഒരു രോഗവും ഇല്ല എന്റെ പകുതി വയസ്സ് പോലും അവന് കായിട്ടില്ല അവനിക്കില്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പ്രായം നോക്കിയല്ല മനുഷ്യനെ രോഗങ്ങൾ പിടികൂടുന്ന പ്രായം നോക്കിയല്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെയും നിലച്ചു പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് മരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് മയ്യത്തി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിറങ്ങുമ്പോ മരിച്ച ആളുടെ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അനുജനാണ് മരിച്ചു പോയത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പ്രായം നോക്കിയല്ല മനുഷ്യന്റെ മരണം മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്നത് അള്ളാഹു താല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായിമാനോട് ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുമാറാകട്ടെ ഇമാനുള്ള മിനിങ്ങളെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തയുള്ളവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലോചനയുള്ളവൻ പരിശുദ്ധമായ റമലാ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി പോകാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നോമ്പെടുക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു റമദാൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ പിന്നെ ജമാഅത്തില്ല പിന്നെ നോമ്പില്ല പിന്നെ അത്തരം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിറകോട്ട് ഒരിക്കലുമായി പോകരുത് പരിശുദ്ധമാകുന്ന റമദാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ പാഠം 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം എന്നല്ല ഇനി മുറിയാതെ റമദാൻ വരുന്നത് വരെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മുപ്പതോളം ദിവസം തുടർച്ചയായി നമ്മൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു ഇനി ആഴ്ചയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു നോമ്പെങ്കിലും അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടിനെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ നോമ്പെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതല്ലേ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് അതേ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മുപ്പത് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അത് കഴിയില്ലെങ്കിൽ വേഴാഴ്ച നോമ്പെടുക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ആത്മീയമായി നമ്മൾ വളരേണ്ടത് ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത സുന്നത്ത് നോമ്പ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ ഈ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരളും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവിഹി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു റമദാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് തറാവിഹി ഇല്ല തറാവിഹി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ തറാവിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് റക്കയത്ത് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്ന പതിവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ വിത്ര നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണേ ഉപ്പമാരി നമുക്ക് മതി മുമ്പില്ലാത്ത പുതിയ ജീവിതത്തിൽ അത് പുതിയ നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അത് അടുത്ത റമദാനായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അതുവരെ ഒരു മൂന്ന് റക്കയത്തെങ്കിലും വിത്തു നിസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാകണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്മകളിൽ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സും ചിന്തയും നമുക്ക് വേണം നന്മയുടെ പുരോഗതയ നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ വേണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടരേണ്ടത് അവരെത്ര നന്മ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞവരാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എത്ര തന്നെ നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും ഞങ്ങൾ മതിയായവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എത്ര ഇബാദത്തെടുത്താലും അവരെ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് അവരലട്ടുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് എത്ര തന്നെ നിസ്കരിച്ചാലും കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് ദിവസവും നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എത്ര റക്കായത്ത് ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നമുക്കൊരു ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവിഹ് തന്നെ വലിയ ഭാരമാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇമാമി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് അത് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഫാത്തിഹ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്പമെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് കഴിയുന്നില്ല ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവിഹ് തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല സൈനു ലാബിദീന്തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന റക്കായത്തിന്റെ എണ്ണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത ഏതായിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തറാവിഹി നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നിസ്കാരമല്ല പലരും നിസ്കരിക്കുന്നത് അലംദറ കൈ ഫോതിട്ടാണ് എന്നാ ഇമാമ് രണ്ടറക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഫാത്തിഹ കഴിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കെ നമ്മൾ സലാത്തിയിൽ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അലൽ മുസ്തഫ സലാന്ന് വിളിച്ചു